என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் த்ரீயில் ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம மூணு கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த மூணு கொஷனுமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டு ஆன் டூ ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு லெசனில் நம்ம ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் என்ன படித்தோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் படித்தோம் ஸோ மறந்துடாமல் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷனை போய் படிங்க அதுக்கப்புறமா போன லெசனை பாருங்கள் போன லெசன் பேசிக் கொஷன் ஒரு நாலு கொஷின் சால்வ் பண்ண நாலுமே பேசிக் கொஷன் தான் அந்த பேசிக் கொஷனில் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா எப்படி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை வச்சு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எல்லாமே ஒரு ஆங்கிளை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின் இருந்தது ஆனால் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிற மூணுலேருந்து நாலு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போடுவோம் ஆனால் ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கும் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இது புரியாமல் இருந்துச்சுன்னா போன ரெண்டு லெசனை மறுபடியும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மூணாவது லெசனுக்கு வாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் அ டவர் ஆஃப் ஹைட் ஒன் எயிட்டி மீட்டர் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் of two object on either side of tower or 30 degree and 45 degree respectively the distance between the object is marubadi padichu paakalam avanga enna solranga na from the top of the tower or tower irukku nu solliranga adoda height evlo solliranga na 180 meter nu solliranga so first enna seiyalam diagram varaina so idu vandu or tower nu vechikalam okay va 180 meter tower so point a nu vechikalam idu point b nu vechikalam ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி டவரோட டாப்பில் இருந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனாக இல்லை ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷனான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் டூ ஆப்ஜெக்ட் ஆன் எய்தர் சைட் ஆர் தேர்ட்டி டிகிரி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறாங்க சரியா அட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் ஒன் ஓகேவா ரெண்டாவது இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறாங்க அது ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் டூ ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே என்ன ஆங்கிளில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆங்கிளில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆங்கிளில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மறந்துடக்கூடாது ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யலாம்னா இதில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு லைன் போடலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு லைன் போடலாம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு லைன் போட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் எவ்வளோ டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ இது தேர்ட்டி டிகிரி ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொன்னால் இந்த லைன் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் இங்கே வருது அப்போ இதோட ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும்னா தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது தேர்ட்டி டிகிரி ரெண்டாவது ரெண்டாவது ஆங்கிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாவது ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த கோடு தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னா இதோட ஆங்கிள் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அவ்வளோதான் டயக்ராம் எப்படி வரைஞ்சிருக்கேன்னு புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு கொஷனை படித்தோம் ஒரு டவர் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை டாப் ஆஃப் த டவர்லேருந்து பார்க்குறாங்க அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன்னா கீழே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொன்னாங்க இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு சொன்னாங்க இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆப்ஜெக்டஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் எவ்வளோ தூரம்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு லெசனில் லாஸ்ட்டில் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் எப்போதுமே ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருந்துச்சு ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதோட ஹைட்டும் இதோட ஹைட்டும் ஒன்று தான் இப்போது இது எவ்வளோ ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னா இது ஒன் எயிட்டி மீட்ருனா இதுவும் ஒன் எயிட்டி மீட்டராக தான் இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா இல்லையா வெவ்வேறு ஆங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இங்கே டேரெக்டாக அவங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொடுத்தனால இது ஒன் எயிட்டினு சொன்னால் கண்டிப்பாக இது ஒன் எயிட்டியாக தான் இருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷனில் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஓகேவா ஸோ டயக்ராம் படி எல்லா வேல்யூஸுமே போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு தேவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இதோட ஆங்கிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி நான் இதோட ஆங்கிள் தேவையில்லை ஏன்னா இந்த
இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னா நூற்றி எண்பது ப்ளஸ் எக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம எடுத்துருக்கோம் அப்போசிட்டுன்றது ஒன் எயிட்டி அட்ஜஸ்டன்ட்ன்றது ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ அதை சால்வ் பண்ணலாம் டேன் தேர்ட்டி டிகிரின்றது ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி ரூட் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ரெண்டு இடத்துலையுமே ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி இருக்குது ஸோ காமனாக ஒன் எயிட்டியை வெளியில் எடுத்துருங்க ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மீட்டர் அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ எக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மீட்டர் ஸோ இதுதான் மொதோ கொஷனோட ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு கஷ்டமே கிடையாது போன லெசன் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிளை மட்டும் நான் சால்வ் பண்ண சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஆனால் இந்த லெசனில் பேஸ்ட் ஆன் டூ ஆங்கிள்னா ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கும் ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்னொரு ஆங்கிள் தேர்ட்டி ஸோ எப்போதுமே மறந்துடக்கூடாது ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான வேல்யூவும் அட்ஜஸ்டண்டான வேல்யூவும் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இது ஒன் எயிட்டின்னு சொன்னால் இதுவும் ஒன் எயிட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆங்கிளை வச்சுருந்தேன் ஆப்போசிட் தெரியும் அட்ஜஸ்டன் தெரியும் அப்போ டேன் டீட்டா ஸோ டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட்டு ஆப்போசிட்டுக்கு பதிலாக ஒன் எயிட்டி போட்டேன் அட்ஜஸ்டன்ட்டுன்றது இந்த மொத்த ஆங்கிளில் ஸோ ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் போட்டேன் ஸோ ஃபைனலாக ஆன்சர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதை சால்வ் பண்ணுமான்னு கேட்டால் தேவையில்லை இதே தான் ஆப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் டேரெக்டாக டிக் போட்டுட்டு போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மொதோ கொஷனோட ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஷன் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் அ ட்ரீ ஆஃப் ஐட் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் டூ போட் இன் த சேம் லைன் வித் ஃபுட் ஆஃப் த ட்ரீ அண்ட் ஆன் த சேம் சைட் இட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி ரெஸ்பெக்டிவ்லி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த போட் இஸ் மறுபடியும் கொஷனை படித்து பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு ட்ரீ சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ட்ரீ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது மீட்டர் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம டயக்ராமு போடுவோம் நூற்றி இருபது மீட்டர் இருந்து ட்ரீயோட ஹைட் ஓகேவா ஓகே இதில் ட்ரீயோட கீழே இருந்து பார்க்குறாங்களா இல்லை ட்ரீயோட மேலே இருந்து பார்க்குறாங்களான்னு பாருங்கள் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன்னா என்ன மரத்துக்கு மேலே இருந்து கீழே ரெண்டு போட்டை பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு போட் என்ன ஆங்கிள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சரியா ரெண்டாவது போட் என்ன ஆங்கிள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ மறந்துடக்கூடாது ரெண்டுமே ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஓகேவா ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் எப்படி போடணும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் டயக்ராமு இப்படி ஒரு கோடு போடுங்க ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா இந்த கோடுக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்வர்ஸெல்லாம் இது தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா அதே மாதிரி ரெண்டாவது எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இந்த மொத்த லைன் சிக்ஸ்டி டிகிரினா இந்த லைன் சிக்ஸ்டினா அப்போ இது என்னவா இருக்கும் சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் இது ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு போட்டு ஸோ இது பி ஒன் இது பி டூ ஓகேவா இது போட் ஒன் இது போட் டூ ஸோ என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த போட் இஸ் இந்த ரெண்டு போட்டுக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுதான் நம்மளோட கொஷின் நல்லா கவனிங்க சில பேர் கேட்பாங்க ஏன்னா இதை நாற்பத்தஞ்சு டிகிரினும் இதை அறுபது டிகிரினும் வச்சுக்கூடாது நான் மாற்றி போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி போடக்கூடாது எப்போதுமே நம்பர் ஜீரோவில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இப்படி தான் போகும் ஓகேவா சின்ன நம்பரில் இருந்து பெரிய நம்பர் தான் போகணும் இல்லைனா பெரிய நம்பரில் இருந்து சின்ன நம்பர் இவை ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாற்றி போட்டுறக்கூடாது ஓகேவா ஸோ பெரிய நம்பர் இது நைன்டி டிகிரி சொல்லலாம் நைன்டி செவன்ட்டி சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி இப்படியே போய் ஜீரோவில் முடியும் ஸோ அதை மட்டும் மறந்துடக்கூடாது இந்த நம்பரை மாற்றி போட்டுறக்கூடாது மாற்றி போட்டிங்கன்னா ஆன்சரே மாறிடும் ஓகேவா சரி இப்போது இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்குமே ஒரு ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்னொரு ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ
ஸோ ஏ பி ஒன் மட்டும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு ஏ பி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது என்ன டிகிரியில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இருக்குது ஸோ இது ஆப்போசிட்டு இது அட்ஜஸ்டண்ட் ஸோ ஆப்போசிட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அட்ஜஸ்டன்ட்றது நமக்கு தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா டேன் டீட்டா ஸோ டேன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டண்ட் ஆப்போசிட்டுன்றது ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டண்ட் அட்ஜஸ்டண்ட் எனக்கு என்னென்னு தெரியாது ஸோ ஏ பி ஒன்று நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா அது எதுவும் மாற்ற வேண்டாம் ஸோ டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரின்றது ரூட் த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஏ பி ஒன்று ஸோ ஏபி ஒன்றது ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு தேவை ஏபி ஒன் தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னேன் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பை ரூட் த்ரீ எப்போதுமே ஃப்ராக்ஷனில் வச்சுக்காதீங்க இந்த ஒன் பை டூ பை அப்படி வச்சுக்க வேண்டாம் என்ன பண்ணலாம்னா இதை ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீயாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகே தானே ஒரு வாட்டி மல்டிப்ளை டிவைடும் பண்ணால் ஒன்று தான் வரும் ஸோ இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா ஸோ ஏபி ஒன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீன்றது வெறும் த்ரீ ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்க சொன்னால் ஃபார்ட்டி ஸோ ஏபி ஒன் அப்படின்றது ஃபார்ட்டி ரூட் த்ரீ இப்போ நல்லா கவனிங்க எனக்கு என்ன ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு ஏபி ஒன்றது ஃபார்ட்டி ரூட் த்ரீ ஆனால் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆனால் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தெரியும் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அந்த சின்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல போட் ஒன்னுக்கும் போட் டூக்கும் இந்த போட் ஒன்னுக்கும் போட் டூக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் மைனஸ் ஆஃப் இந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ கண்டுபிடிச்சது ஃபார்ட்டி ரூட் த்ரீ அவ்வளோதான் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா புரியுது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கு இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் நூற்றி இருபது மீட்டர் இந்த சின்ன டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபார்ட்டி ரூட் த்ரீ ஆனால் நான் இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு போட்டுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் இந்த குட்டி டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஆஃப் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஃபார்ட்டி ரூட் த்ரீ மைனஸ் பண்ணுங்கள் இது என்ன செய்யலாம்னா ஃபார்ட்டியை காமனாக எடுத்துடலாம் ஓகே ஃபார்ட்டியை காமனாக எடுத்திங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீ மீட்டர் அவ்வளோதான் ஸோ போட் ஒன்றுக்கும் போட் டூக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீ மீட்டர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது கொஷனோட ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தானே ஒரு கஷ்டமே கிடையாது டயக்ராம் மட்டும் போட்டால் போதும் ரெண்டாவது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்தாலே ஆப்போசிட்டும் அட்ஜஸ்டண்ட்டும் ஒரே லென்த்து தான் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் எதை கண்டுபிடிக்கணும் எது தேவைன்னு பார்க்கணும் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இது விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா சில பேர் இந்த இடத்துல போய் சைன் டீட்டா போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அப்படி போட வேண்டாம் எனக்கு ஆப்போசிட் தெரியும் அட்ஜஸ்டன் தெரியும் நான் டேன் டீட்டாக்கு தான் போகணும் ஸோ டேன் டீட்டா போட்டோம் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது கொஸ்டனோட ஆன்சர் மூணாவது கொஸ்டன் அ மேன் ஸ்டாண்டிங் அட் அ பாயிண்ட் பி இஸ் வாட்சிங் த டாப் ஆஃப் த டவர் விச் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் தேர்ட்டி டிகிரி த மேன் வாக் சம் டிஸ்டன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த டவர் அண்ட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டவர் இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி so if the height of the tower is 30 meter then the distance e moves this marubadi question padichu paakalam tamil la padichu paarenga tamil medium students endinga na tamil la padichu ungala purinjik mudiyadha paarenga easy da a man standing at point p abadina en artham or point avangale mention panitaanga point p nu solliranga so na idha point p nu vechikiren indha edathile endha enna pandraa na or tower paakra man and the tower paakumbodhu enna degree la irukku nu paathina 30 degree angle of elevation elevation na mele ஸோ மேலே பார்க்குறா அது எவ்வளோ டிகிரியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போடுறேன் தேர்ட்டி டிகிரி அந்த மேன் என்ன பண்ணுறான்னா திருப்பி இந்த இடத்துல இருந்து டவர் நோக்கி கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வரோம் அதான் சொல்கிறாங்க நல்லா படித்து பாருங்கள் த மேன் வாக்கிங் சம் டிஸ்டன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த டவர் அப்படின்னா டவரை நோக்கி நடத்தோம் ஸோ டவரை நோக்கி கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்துட்டான் நடந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி அந்த பாயிண்டில் இருந்து இந்த டவரை பார்க்குறான் அப்போது என்ன டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம பாயிண்ட் கியூன்னு வேணால் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல இருந்து திருப்பி அந்த மேன் அந்த டவரை பார்க்கும்போது ஆங்கிள் என்னவா இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்குது சரியா அப்போ இந்த டவர்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா எனக்கு பிக்யூ என்னன்னு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியணும் ஏன்னா எனக்கு தேவை இந்த எக்ஸ் வேல்யூ தான் போன கொஷனில் எல்லாமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருந்துச்சு ஸோ நான் ஈஸியாக டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆனால் இங்கே ரெண்டுமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எதுவுமே கிடையாது வெவ்வேறு ஆங்கிள் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் என்னோடய ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் நம்பர் டூ பிக்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் கியூபி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் என்னோடய டார்கெட் இது தான் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இது கண்டுபிடிக்காமல் இதை மட்டும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிப்போம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா சரி இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இது சிக்ஸ்டி டிகிரி டேன் டீட்டா ஏன்னா ஆப்போசிட் எனக்கு தெரியும் அட்ஜஸ்டன்ட் எனக்கு தேவை ஸோ நான் என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஆப்போசிட்ன்றது தேர்ட்டி டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் எனக்கு தெரியாது நான் பி கியூன்னு அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஸோ டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்றது ரூட் த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி பை பிக்யூ ஸோ பிக்யூ அப்படின்றது தேர்ட்டி டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு என்னோட டார்கெட்டே பிக்யூ தான் ஸோ நான் பிக்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தேர்ட்டி பை ரூட் த்ரீ போன கொஷின்லேயே சொன்னேன் எப்போதுமே ஃப்ராக்ஷனில் வச்சு சால்வ் பண்ணாதீங்க ஆன்சர் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ இது ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும்னா இன்டூ ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீ ஸோ இப்போ என்ன செய்யலான்னா தேர்ட்டி ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீன்றது வெறும் த்ரீ தான் இதை கேன்சல் பண்ணிங்க சொன்னால் டென் ரூட் த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பிக்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா டென் ரூட் த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டாவது இது ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபி இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன ஆங்கிளில் இருக்குது தேர்ட்டி டிகிரியில் இருக்குது ஸோ என்ன செய்யலாம் டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ன்றது தேர்ட்டி டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மொத்த இடம் தான் அட்ஜஸ்டன்ட் இது நான் கண்டுபிடிச்சேன் டென் இது எனக்கு என்னென்னு தெரியும் எக்ஸ் அப்போ மொத்த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் புரியுதுங்களா இல்லை இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் மொத்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும்னா டென் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா இது எக்ஸ் இது டென் ரூட் த்ரீ அப்போ மொத்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றது டென் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரின்றது ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி டிவைடட் பை டென் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இதை ஸோ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டென் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி ரூட் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ரூட் த்ரீ மைனஸ் டென் ரூட் த்ரீ ஸோ தேர்ட்டி டென்னுன்றது ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி ரூட் த்ரீ மீட்டர் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் மூணாவது கொஷனோட ஆன்சர் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு கஷ்டமே கிடையாது போன ரெண்டு கொஷனில் ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் ஈஸியாக இதுவும் இது ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம் ஆனால் இந்த மூணாவது கொஷனில் ரெண்டு ஆங்கிளில் எந்த ஆங்கிளுமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிடையாது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கணும்னு கிடையாது அப்படி வெவ்வேறு ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாலும் நமக்கு தேவை இது கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இது எவ்வளோ தூரம்னு தெரிஞ்சால் தான் இந்த மொத்த தூரம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்த ஆங்கிளில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட ஆங்கிள் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சா இந்த டிகிரியை வச்சு ஸோ டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரின்றது ஆப்போசிட் பை எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்சேன் டென் ரூட் த்ரீ ரெண்டாவது இந்த டேன் தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி போட்டால் இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் டென் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் போட்டேன் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ரூட் த்ரீ ஸோ இதுதான் மூணாவது கொஷனோட ஆன்சர் மீன்ஸ் ஃபைனலாக இந்த லெசனில் நம்ம மூணு கொஷின் தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மூணு கொஷினுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் இது எல்லாமே ரெண்டு ஆங்கிளை பேஸ் பண்ணது இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது இன்னொரு ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ அடுத்தடுத்த லெ அடுத்தடுத்த லெசனில் நம்ம நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பொறுமையாக படிங்க இந்த மூணு கொஷின் படித்ததுக்கப்புறமா உங்கள் புக்கை எடுத்து இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்த லெசன்ஸ் வரும்போது இன்னும் உங்களால் கொஞ்சம் வேகமாக போட முடியும